আমার ভাইয়েরা এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন বান্দারে কারো পরামর্শ তুই নিবি না সবচেয়ে কাছে আমি তো আমি তোকে যে পরামর্শ দিচ্ছি সেই পরামর্শ গুলো গ্রহণ করে নে তোর কিসমত পাল্টে যাবে তুই মহা সাফল্য অর্জন করতে পারবি তুই গেইন করতে পারবি দুনিয়ার কোন সার্টিফিকেট তোকে জান্নাত দিতে পারবে না সার্টিফিকেট আমার কাছ থেকে নিতে হবে আল্লাহ তালা সুন্দর করে বলছেন সফল কারা হবে আমি আল্লাহ তোদেরকে জানায় দিচ্ছি বান্দা তোমরা শোনো আল্লাহ তালা সুন্দর করে বলছেন সুন্দর করে বলছেন নিঃসন্দেহে ওই সমস্ত মন্দির কি যখন বলা হয় তাদেরকে যখন ডাক দেওয়া হয় আল্লাহ এবং রসুলের দিকে আর যখন তাদেরকে ফায়সালের ব্যাপারে যখন কোন কথা বলা হয় আল্লাহ এবং রসুলের ব্যাপারে যখন তাদেরকে কোনো কথা বলা হয় সেই সময় তাদের মুখ থেকে কোনো শর্ত বের হয় না কোন প্রকার কস বের হয় না কোনো শিথিলতা বের হয় না আল্লাহ এবং রসুলের বিচারের ক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ওই বান্দার মুখ থেকে বের হয়ে যায় আমার আল্লাহ যা বলেছেন শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নিলাম শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নিলাম এক্ষেত্রে অকৃতজ্ঞ কিছু বান্দা দুনিয়া জুড়ে আসে না নাই বলেন আসে না নাই আচ্ছা শুনলাম মানলাম না এই টাইপের লোক আছে না আচ্ছা অনেক মুসলমান নামাজ আদায় বিশ্বাসী নামাজ পড়তে রাজি আছে নামাজে কোনো তার আপত্তি নেই কিন্তু সমাজটা আল্লাহর আইনে চলুক এটা চায় না এরকম টাইপের কিছু লোক আছে না নাই আচ্ছা নামাজ পড়েন কিন্তু উনি কাল মার্কসের চেতনাকে লালন করেন নামাজ পড়েন লেনিন সেই লেনিন মাউসুদিং এর থিওরিকে তিনি ফলো করেন সম্মানিত ভাইয়েরা এই পৃথিবীতে যতগুলো দেশ আছে এখন প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ডে দুই শতাধিক দেশ গোটা পৃথিবীতে কোন একটা দেশেও কি পরিপূর্ণ কোরআনের রাজ কায়েম আছে আসতে বলবেন না আছে নাই ইভেন ছাপ্পান্নটি আটে আজকে মুসলিম রাষ্ট্র ছাপ্পান্নটি ছাপ্পান্নটি মুসলিম রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রে কোরআনের পূর্ণ শাসন কি আছে নাই কেন নাই কি জন্য নাই মুসলিম নামধারী ঘাপটি মারা কিছু মোনাফেকের কারণে আমার দেশে মানুষ বেশি না মোনাফেক বেশি কই মানুষ তো দেখি না মোনাফেকের লক্ষণ কি একটু চিনায় দেই রসুল বলেছেন আয়তুল মোনাফিক মোনাফিকের আলামত হলো তিনটা কয়টা তিনটা ইদা হাদা কাদা যখন সে কথা বলে তখন সে মিথ্যা কথা বলে এরকম মিথ্যা কথা লোক তো নাই কুলা উড়াই নাই আরে কুলা উড়াতে আছে নাকি কুলা উড়াও আছে আখা উড়াও আছে হ্যাঁ ওই যে আখা উড়াও আছে যে যে আমার একটু অস করতে দেন না আমি একটু কথা বলি যে আমার দিকে তাকান কষ্ট পাচ্ছেন নাকি আপনারা আপনাদের কথার মধ্যে একটা সৌন্দর্য আছে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে মোনা আফেকের আলামত রসুল বলেছেন কয়টা তিনটা যখন সে কথা বলে কি কথা বলে মিথ্যা কথা বলে 
ওয়াইদ ওয়াদ আখলাফা যখন সে ওয়াদা করে ভঙ্গ করে নির্বাচন যখন আসে তখন সুন্দর করে মাথায় টুপি লাগায় কথা বলা যাবে না জি জি আওয়াজ একটু কম করতে হবে হ্যাঁ জি তো ওয়াদা যখন করে ওয়াদা ভঙ্গ করে ওয়াদা ভঙ্গকারী নেতার সংখ্যা তো আমার দেশে নাই বললেই চলে আছে আছে নির্বাচন আসার আগ দিয়ে ওয়াদা ভরি ভরি আমার যদি ভোট দেন যা সাবেন তাই দেব এক কথা অনেক ওয়াদা ওয়াদা তো একাত্তর থেকে নিয়ে আজ দু হাজার একুশ দেখলাম দেখলাম না দেখতেছি তো আমরা এমন দেশ তো চাইনি আমরা সারা জীবন শুনে আসছি লঞ্চ ডুবিতে মানুষ মারা যায় এবার লঞ্চে ডুবল না লঞ্চে পড়ল লঞ্চ ডুবল না লঞ্চ পড়ল 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 কোথায় পড়ল পানিতে চতুর্দিকে পানি মাঝখানে লঞ্চ নামক একটা জ্বলন্ত কড়াইয়ের সড়াই হলো কিছু মানুষ জ্বলে পড়ে সারখার হয়ে গেল বরগনার বাতাস ভারী হল লাশের মিছিল পঞ্চাশ ষাটটি লাশ সামনে রেখে জানাজা দাফন কাফন হল কোন মাসে যে মাসে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী পঞ্চাশ বছর পূর্তি হল গোটা পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার পর্যটন এলাকা টুরিস্টরা সেখানে যায় গোটা পৃথিবী থেকে বহু মানুষ দেখতে আসে আমার দেশের সুন্দর কক্সবাজারকে দেখার জন্য আসে ডানে রোড লাইন বামে ট্রেন লাইন মাঝখানে আমরা এটা কঠিন ব্যাপার দেখতেছি তাই না ডানে বাস বামে ট্রেন মাঝখানে আমরা এটা একটা মানে খুব জটিল একটা প্লেস অর্ধেক কত একশো তেতাল্লিশ আয়াতটাও একশো তেতাল্লিশ মানে কুম্মা বলবেন না আপনি বুঝে গেছেন তো সবাই না বুঝলে আপনি তো বোঝার কথা বুঝে গেছেন তো হ্যাঁ আল্লাহ তালা দেখেন কোরআন যে তিনি রচনা করেছেন কোরআন যে আল্লাহ তোমরা মধ্যমপন্থী জাতি মানে মাঝামাঝি দুইশো এই আয়াতটা কোথায় সেট করছেন আল্লাহ তালা সুরা বাকারার দুইশো ছিয়াশিটা আয়াত এর মাঝামাঝি যেটা একশো তেতাল্লিশ নম্বর আয়াতে মধ্যম আয়াত দিয়ে দিয়েছেন আমরাও আছি মাঝামাঝি বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইয়েরা কক্সবাজার দেখছেন তো নাকি অনেকে গেছেন তো কক্সবাজার একশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার লম্বা সমুদ্র সৈকত পৃথিবীর কোথাও নাই আমার দেশে আছে দেখতে আসে মানুষ আমার দেশের স্বাধীন নাগরিক দেখতে গেলেন কক্সবাজার সস্ত্রিক বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ছোট্ট একটা বাচ্চা তিন মাস বয়স স্ত্রীর সাথে গেছে দেখবে কখন হায়নাদের চোখে পড়ে গেছে স্বামীকে বেঁধে রেখে তিন মাসের শিশুকে আটকিয়ে রেখে পালাক্রমে মহিলাকে গণধর্ষণ করেছে কোন মাসে বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী যে মাস উদযাপন হল পঞ্চাশ বছরেও আজকে আমাদের কানে এই সমস্ত নিউজগুলো আমাদের কানে আসছে হরদম রীতিমতো আসছে কেন 
কি জন্য এগুলো হচ্ছে এগুলোর মূল কারণ হলো একটাই সেটা হলো আমরা যেদিকে সফলতা সেই দিকে যাচ্ছি না আমরা খুঁজতেছি হলো দুনিয়ার সফলতা আমরা চাই দুনিয়ার সাফল্য না আখেরাতের সাফল্য বলেন এপারের না ওপারের ওপারের সাফল্য আমরা খুঁজি যদি তাহলে আমরা দুনিয়ার সফলতা অর্জন করতে পারবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুগণ আমার আল্লাহ তালা যা বলেছেন আমার রসুল যা হুকুম করেছেন সেই কথার ভিতরে কোন প্রকার যুক্তি খাড়া করা যাবে না কোন তর্ক উপস্থাপন করা যাবে না কারণ আমার আল্লাহ যা বলে দিয়েছেন রসুল যা বলে দিয়েছেন হুবহু তা মেনে নিতে হবে আল্লাহ তালা তার রসুলের সামনে বললেন তোমাদের রসুল যা কিছু নিয়ে এসেছেন সব তোমরা তা গ্রহণ করে নাও যা তিনি নিষেধ করেছেন তা তোমরা নিজের জীবন থেকে মাইনাস করে দাও রসুলকে আল্লাহ তালা কি পরিমাণ দাম দিয়েছেন আমার বন্ধুগণ আল্লাহ তালা যা হুকুম করেছেন সেই হুকুমের মাঝি বিন্দু পরিমাণ কোনো আপিল করা যাবে না কোনো তর্ক করা যাবে না কোনো যুক্তি খারা করা যাবে না আল্লাহ বলেছেন সুদ হারাম ব্যবসা হালাল এই জায়গায় কোনো যুক্তি তুললে কি তার ইমান থাকবে নাকি আস্তে কোন ইমান থাকবে নাকি ইমান থাকবে না আমার দেশে সুদ প্রতিষ্ঠিত না জাকাত প্রতিষ্ঠিত কুলাউড়াতে কোনো সূত্র নাই কুলাউড়া তো আছে কষ্ট পাচ্ছেন না তো দয়া করে এখন কি উঠবেন না উঠলে কিন্তু ভাববো সেই লোকটা সুদ খায় খুব সাবধান ওয়াস বুঝে মাহফিলে থাকতে হবে কি কথা কি বুঝতেছেন জি এমন কোন লোক নাই যে লোকটা সুদের ভিতরে নাই আমিও নাই আমিও তো বলতে পারবো না কোন লোকটা সুদের ভিতরে নাই ইসলামী ব্যাংক যেটা সামার ভাই যান ইসলামী ব্যাংকের তিনি একজন কর্মকর্তা কিন্তু ইসলামী ব্যাংক যে ব্যাংক থেকে টাকা লেনদেন করে মূল রাষ্ট্রায়ত্ত যে ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক যে আছে সেই ব্যাংকের ভিত্তি কি সুদযুক্ত না সুদমুক্ত সুদযুক্ত আপনি যত বড় পীর কেবলা হন জামানার কুতুব হন না কেন এই যে রাস্তায় আপনি চলবেন আমার দেশে রাস্তায় চললে ডানে চলে না বামে চলে ডানে না বামে বামে আমি যত বড় পীর কেবলা হই আমি কি ডানে যেতে পারবো রাস্তায় নামলেই আমি কি আল্লাহর হুকুম মানতে পারতেছি পারতেছি না আমি চাইলেই কি আমি সুদ মুক্ত প্রত্যক্ষ হোক পরোক্ষ হোক আমি কি মুক্ত থাকতে পারছি না তাহলে আপনি যত দরবার খোলেন যত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন যত মসজিদ বানান যত কিছু করেন না কেন যত আলেম বাড়ান না কেন রাস্তা ডানে চলতে গেলে এখানে আইন আকের আগে পাশ করতে হবে সুদ বন্ধ করতে হলে সুদের বিধানকে মাইনাস করে জাকাত ভিত্তিক আইন সেখানে কার্যকর করতে হবে তাহলে ওই কাজগুলো করার জন্য ওই কাজগুলো আঞ্জাম দেবার জন্য রসুল যে পন্থায় কাজ করেছেন সেই পন্থায় কাজ করার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমার দেশে নামাজ আছে না নাই নামাজ কায়েম আসতে কন কেন নামাজ কায়েম আছে নাই নামাজ যদি আজকে কায়েম থাকতো আজকে সমাজে সুদ কায়েম থাকতো না নামাজ আদায়ে নামাজ আদায়ে শুধু আদায় হবে সুদ বন্ধ হবে না জেনা বন্ধ হবে না ঘুষ বন্ধ হবে না আর নামাজ যদি কায়েম হয়ে যায় সব বন্ধ হয়ে যাবে কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা আল্লাহর কথা অনেক মুসলমান সব বোঝে কিন্তু নামাজ কায়েমের কথা বললেই বলে হুজুর আপনি রাজনীতি শুরু করলেন মানে রাজনীতির বাপের বুঝলেন উনি ছাড়া আর কেউ রাজনীতি করতে পারবে না অনেকের চিন্তা এরকম কি জানেন 
ইসলামে রাজনীতি নাই রাজনীতি আমাদের আর ইসলাম তো আলাদা জিনিস ইসলামে রাজনীতি আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই ইসলামে কোন রাজনীতি নাই সন্ত্রাস নির্ভর রাজনীতি ইসলামে নাই কিন্তু যেটা আদর্শের রাজনীতি সেটাই ইসলাম শিখিয়েছে যদি বলে সুবহান আল্লাহ এই পৃথিবীর সেরা রাজনীতিবিদ ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন জনাবে মোহাম্মদ আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ আল্লাহ তালা কত সুন্দর করে বলছেন নিঃসন্দেহে মমিনদের বক্তব্য হবে কোন বিচার কার্য ফায়সালের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রসুল এবং আল্লাহ যখন ডাকবেন আল্লাহ রসুল যখন কোন কিছু আহ্বান করবেন সেই সময় ইমানদারের মুখ থেকে তখন বের হবে শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে তা মানলাম এখানে কোন কন্ডিশন আসবে না আল্লাহ বলছেন এই কাজটা যদি কোনো বান্দার জীবনে এসে যায় আমি আল্লাহ ঘোষণা করে দিলাম সেই বান্দা মহা সফল জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আজকে আনুগত্য নাই ইসলামী আয়না ও আসাইন আজকে চলছে সমাজে আনুগত্যের চূড়ান্ত পরিবেশ যদি আজকে সমাজে থেকে যেত দেখুন সামান্য একটা নামাজের পরিবেশ মসজিদে আমরা পাই মসজিদে যখন দশ মিনিট ধরে ফরজ নামাজ যখন ইমাম সাহেব পড়ান নামাজের মধ্যে কোনো গন্ডগোল আছে নাকি নাই ইমাম যখন নামাজ শুরু করে দেন লক্ষ লক্ষ মুসল্লি হাজার হাজার মুসল্লি একজন ইমামের পিছনে ইক্তেদা করতেছে কিন্তু কোন মুসল্লির ক্ষমতা নাই ইমামের আগে সে ইক্তেদা করবে রুকুতে যাবে শেষ দায় যাবে এখন যদি কোনো মুসল্লি মনে মনে চিন্তা করে ইমাম তুই আমার চেয়ে বয়স আছে ওটা আমি তোর আগে শেষ দায় যাব নামাজ হবে নাকি আসতে কবেন না হবে নাকি হবে না নামাজ আদায় করতে হলে শুনলাম ইমাম যখন বললেন সামিয়াল্লাহিমান হামিদাহ মুসল্লি বলে ফেলব রবানামদ ইমাম সাব শেষ দায় চলে যাবে মুসল্লি শেষ দায় চলে যাবে এইরকম করে প্রত্যেকটা জায়গায় যদি আনুগত্যের চূড়ান্ত যদি বই প্রকাশ সমাজে থেকে যেত সমাজ জান্নাতের টুকরা হয়ে যেত কিন্তু দুঃখজনক হলো সত্য আজকে কোনো আনুগত্য কোথাও আছে নাকি কেউ কাউকে দাম দেয় না সন্তান বাপকে দাম দেয় না ছোট জন বড় জনকে দাম দেয় না কর্মী নেতাকে দাম দেয় না ছাত্র শিক্ষককে দাম দেয় না কোথাও কোন শ্রদ্ধা স্নেহের কোন পরিবেশ নাই কেন নাই কেন নাই এই জন্য নাই কারণ জাতিকে আজকে কৌশল করে কোরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দূরে রাখা হয়েছে ঠিক কিনা বলেন এম সি কলেজের ঘৃণ্য ইতিহাস আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই কোন কলেজের দিকে আপনি তাকাবেন ঢাবির দিকে তাকাবেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতেও ঘৃণ্য ইতিহাস অনেক রচনা হয়েছে থার্টি ফার্স্ট নাইট রাসেল বাদনের একটা মারাত্মক ইতিহাস বাজে ইতিহাস আছে না নাই বলে আছে কেন হচ্ছে এগুলো কি জন্য হচ্ছে শিক্ষিতের হার বেড়ে চলছে শিক্ষার হার ঊর্ধ্বমুখী হলেও চরিত্র নৈতিক সীমা ঊর্ধ্বমুখী না নিম্নমুখী নিম্নমুখী আমার ভাইয়ের মূল কারণ হলো চেইন অফ কমান্ড নাই নেতৃত্বের অনুসরণ নাই শ্রদ্ধাবোধ নাই স্নেহের পরিবেশ নাই বাবার প্রতি সন্তানের মোহাব্বত ভালোবাসা নাই আবার বাবাও তার সন্তানদেরকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত না করেই বাবারাও কান্দে বাবারাও হতাশ হয়ে যায় এক কথায় গোটা সমাজের ভিতরে আজকে বিশৃঙ্খল পরিবেশ আমরা লক্ষ্য করছি নেতা মঞ্চে বক্তব্য দেয় কর্মীরা সিয়ার নিয়ে মারামারি করে আছে না নাই আমার দেশে মানুষ বেশি না নেতা বেশি আমার দেশের মানুষ বেশি না নেতা বেশি আমি কি শেষ করে দেব আলোচনা চালাবো উঠতেছেন কেন উঠবেন চলে যাবেন আপনারা চলে যাবেন তাহলে আপনারাই বললেন এই দেশের নেতা বেশি তো নেতা যদি বেশি হয় তাহলে নামাজ পড়বে কি আর পড়াবে কে 
মসজিদে ইমাম কয়জন হয় ইমাম কয়জন হয় একজন আর তার পিছনে সবাই নামাজ পড়ে তো নেতার সংখ্যা বেশি হবে না কর্মীর সংখ্যা বেশি হবে নেতার সংখ্যা কম হবে এখন নেতার সংখ্যা বেশি কেউ কয় না আই এম এ ওয়ার্কার দিস পার্টি আমি এই পার্টির একজন কর্মী কেউ বলে না আই এম এ লিডার আই এম এ লিডার আমি নেতা কেউ করবি না কেউ কাউকে দাম দেয় না এবং একই দল করে একই দল করার পরেও বিদ্রোহী আছে না নাই এখন তো গোটা দেশে একটা দলই বের হয়েছে নামি দলের নামই হলো বিদ্রোহী কি ঠিক কি না বিদ্রোহী মানে কাউকে মানি না আমি নিজেই একা বিদ্রোহী একই দল দুই গ্রুপ কুত্তা গ্রুপ শিয়াল গ্রুপ আছে না আল্লাহ তালা বলছেন শোনো সব বাদ দিয়ে সামি আনা নেতৃত্ব দেওয়ার চাইতে অনুগত থাকা ভালো ইমাম হওয়ার চাইতে মুসুল্লি থাকা নিরাপদ মুসুল্লি আমি একা আমার একা দায়িত্ব আর আপনি ইমাম হলেন সবার দায়িত্ব আপনার কাঁধে গেল আর এখন নেতা হওয়ার জন্য সব পাগল সব কি পাব রসুল বলেছেন যারা নেতৃত্ব চেয়ে নাই আমি তাদেরকে নেতৃত্ব দেই না আর আজকে না চাইলে নেতা হওয়া যায় না ঠিক কি না আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ অথচ সাহাবিদের সোনালি ইতিহাসের এদিকে আপনি চেয়ে দেখেন সৈদে নমরে ফারুকের কথা কে না জানে নমরে ফারুকের নাম সবাই শুনছেন তো ইসলামের কয় নাম্বার খলিফা এক মাহফিল অনেক দিন আগে বললাম ওমর ফারুকে ওমর ফারুককে কে চিনেন সামনে থেকে এক ছোট্ট ছেলে দাঁড়ায় হুজুর চিনি আমাদের বাড়ির দোতলায় ভাড়া থাকে মজা মজা কথাটা আমার মনে হয় হয়তো সে ছেলেটা বড় হয়ে গেছে আজকে খুব চালাক ও যতটুকু জানছে বলছে উত্তর একটা দিছে তো এমসি কিউ এমসি কিউ আসে না এমসি কিউ চারটা থাকে কোনটা সঠিক মার্স একখান সঠিক যা আছে কপালে সেইদ নমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালানহুব ইসলাম যখন কবুল করেন নাই সেই সময় বাজে নেতৃত্ব ধরেছিলেন আবু জেহেল বলল কে মোহাম্মদের কাল্লাটা হাজির করবে আবু জেহেলের এই কথা শোনে অমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহ তালানহুব সঙ্গীর সঙ্গে বলে ফেললেন আবু জাহেল চিন্তা করো না মোহাম্মদের কল্লাটা আমি হাজির করে সারবই না উজবিল্লাহ এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন ঘর থেকে বের হয়েছে পারলেন না কেন পারলেন না মাঝপথে একজন এসে জানিয়ে দিল অমর তুমি কাকে মারতে যাও তুমি কি জানো নাকি তুমি কি সংবাদ পেয়েছ নাকি তোমার আপন বন ভোগ নিপতি সহ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে অমরে ফারুকের মেজাজটা গরম হয়ে গেল নিজের বোনের বাড়ির দিকে রওনা করলেন দরজায় দাঁড়ালেন দরজায় দাঁড়ায় কিছুক্ষণ তিনি অপেক্ষা করলেন সেই সময় তার কর্ণ কোহরে কোরআনে কেলিমের সুন্দর কয়েকটা আয়াত তার কানে আসলো ফারুক মনে মনে চিন্তা করছে না হারে এমন সুন্দর কথা তো জীবনে শুনি নাই খুব মজা পাচ্ছিলেন কিন্তু রাগ তার কমে নাই দরজায় নক করলেন দরজা খুলে গেল দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সৈদ নমরে ফারুক নিজের বোনকে থাপ্পড় মেরে জমিনে ফেলে দিলেন বোনটা বলছে ভাই তোমার দেহে যে খাত্তাবের রক্ত আমার দেহে সেই খাত্তাব নামক আমার পিতার রক্ত তুমি যে পিতার সন্তান আমি সেই পিতার সন্তান আজকে তুমি আমাকে যে অপরাধে আমাকে মারতেছ আমাকে আজকে মারতে মারতে যদি দুনিয়া থেকে বিদায় করে দাও কালিমার পথ থেকে আমি এক চুল পরিমাণ তোমার বন্য রোবো না 
অবরে ফারুক মনে মনে চিন্তা করে হারে আমার বোন আজকে আমার ভাইয়ের সম্পর্ক মাইনাস করতে চায় আমি যেন বাইরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কি যেন শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে বলছে বোন ভিতরে তুই কি পড়তেছিলি কি যেন শুন কি যেন পড়লি তুই আমি শুনতে পেলাম আমার হৃদয়ে কেমন ধাক্কা লেগেছে একটু দেওয়া যায় নাকি আমি একটু পড়তে চাই সঙ্গে সঙ্গে বোন বলছে আমার ভাই রে তোমার রাগ তো দারুণ এখন এই মুহূর্তে তোমার মেজাজ দারুণ তোমার রাগটা কি সংবরণ করতে হবে তোমার মেজাজটাকে কমায় নিয়ে আসতে হবে ধর জানতে হবে ভাই মাথায় পানি ঢালো একটু গোসল করে নাও সুন্দর মেন্টালি স্যাটিসফ্যাকশন যখন চলে আসলো হৃদয়ে যখন প্রশান্তি চলে আসলো ঠান্ডা মেজাজ হয়ে গেছে তার সামনে যখন কোরআনের সোনাই তো আহান ওই কয়েকটা আয়াত যখন তার সামনে দেওয়া হলো মেধাবী অমর একটা করে আয়াত পড়ে চোখের কোনা বে বে টপ টপ করে পানি পড়ে সামি আনা ও আতো আনা শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে মানলাম দেরি করলেন না তিনি একটা করে আয়াত পড়েন শিরকিয়াতের সমস্ত কিছু তার দিল থেকে সাফ হয়ে যায় শিরকিয়াতের পচা দুর্গন্ধ দিল থেকে সাফ হচ্ছে আর হৃদয়ের মধ্যে তাওহিদ ঢুকে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তার দিলটা নরম হলো বলছেন ওরে আমার ওই আমার বোন বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি কোরআন খচিত সেই কয়েকটা সঙ্গে করে নিয়া নবীর সামনে হাজির হয়ে গেলেন নবীর সামনে হাজির হয়ে বলছেন ইয়ার সোর আল্লাহ এই তরবারে আপনাকে মারার জন্য হাজির হয়েছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেছে কারণ শুনছি সঙ্গে সঙ্গে তা মেনে নিয়েছি আমার বন্ধুগণ সম্মানিত ভাইয়েরা আল্লাহ তালার কোন বিধান কে মানতে নিয়ে কোন কন্ডিশন করা যাবে না কোন যুক্তি খারাপ করা যাবে না কারণ শয়তান যুক্তি দিয়েছিল আল্লাহ বলেছিলেন ও শয়তান আজাজ ও শয়তান ইবলিস আমি আদমকে বানাইছি তুই আদমকে মেনে নে আদমকে তুই স্বীকার করে না শেষদা দিয়ে নে সঙ্গে সঙ্গে শয়তান আল্লাহর কাছে যুক্তি উপস্থাপন করে বলছে খলাপতানি মিন্নার অখলাপ্ত হো মিনতিন আমাকে বানিয়েছ আগুন দিয়ে আদমকে বানিয়েছ মাটি দিয়ে আগুন কেমন করে মাটিকে শেষদা দেয় কি দিল কি দিল যুক্তি কি দিয়েছে বলেন যুক্তি আল্লাহর কাছে যুক্তি খাটবে আল্লাহর কাছে যুক্তি খাটবে আমার আল্লাহর কালামের কাছে কোনো যুক্তি খাটবে আমার দেশে এমন এমন বুদ্ধিজীবী নামের নাম আছে যারা বলে কোরআনের আইন নাকি বর্তমান সমাজে অচল এই জাতীয় যারা কথা বলে জিব্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলা দরকার ওই সমস্ত বেহাদব কুলাঙ্গার কিছু আমার দেশে অবস্থান করছে আছে না নাই তারা বহাল তবিয়তে থাকে সব সময় জামাইয়া দরেই থাকে তারা তাদের কোনো প্রবলেম নেই সম্মানিত ভাইয়েরা এই ওয়াজ মাহফিল আমার দেশে চলছে এটা কি এক বছরের না বহু বছরের আমার দাদার সময় আপনি তো দেখে আসতেছেন কত বছর আপনি তাও কত বছর হলে দেখেন এই মাহফিলগুলো শিশু থেকে প্রায় দেড়শো দুশো বছর হলে এই মাহফিল এই সাবকন্টেন্টে চলে আসছে এই মাহফিলের সুবাদে বহু বেনামাজি নামাজি হয় বহু মানুষ পথের দিশা পেয়ে যায় যে কাজ ছিল রাষ্ট্রের সে কাজ জনগণ নিজের টাকা খরচ করে বাস্তবায়ন করছে বলি আলহামদুলিল্লাহ হাজার হাজার মাহফিলগুলো হচ্ছে আজ কিছু বুদ্ধিজীবী আবার বলে আমার দেশের শত শত বছরের ঐতিহ্য পালা গান যাত্রা লোকসঙ্গীত গম্ভীরা এই সমস্ত সংস্কৃতিগুলো আজকে হারিয়ে যাবার পথে এগুলো আর কেউ দেখে না যাত্রা দেখে না পালা গান গায় না সব হেরে গেল এগুলো আবার ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করতে হবে ও শুনে এই দেশে যে ওয়াজ মাহফিল গুলো হচ্ছে ওয়াজ শুনে নাকি সবাই জঙ্গি হচ্ছে ধর্মান্ধ হয়ে যাচ্ছে কি হচ্ছে ধর্মান্ধ ওয়াজ শুনলে নাকি ধর্মান্ধ হয়ে যায় ধর্মান্ধ দিয়ে কি বোঝাচ্ছেন জানেন 
উনি বুঝাচ্ছেন এরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা ধর্মকে মানার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই যারা ধর্মকে যারা ধর্মকে মাইনাস রাখতে চায় তারা তাদের কেমন মাইনাস রাখতে চায় ঠিক কি না সম্মানিত ভাইয়েরা তাহলে ওয়াজ মাহফিল নাকি যাত্রা পালা যাত্রা আর কি এই সমস্ত গান বাজনার জন্য নাকি সবচাইতে বড় বাধা হলো ওয়াজ মাহফিল তাহলে কি হবে ওয়াজ মাহফিল থাকার কারণেই এগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কি বুদ্ধি দেখেন কি বুদ্ধিজীবী ষোলো জিবি বত্রিশ জিবি ছষট্টি জিবি একশো জিবি আর বুদ্ধিজীবী যখন মেমোরি খোলার দরকার হয় তখন মেমোরিটা খুলে আবার অন্য জায়গায় দিয়ে দেয় তো এরা হচ্ছে সেই বুদ্ধিজীবী বুদ্ধি বেছে খায় ঠিক কি না এরা প্রকৃত বুদ্ধিজীবী নয় এরা হচ্ছে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ আবার কিছু কিছু গবেষকরা বলেন মাথায় টুপি আছে মুখে দাঁড়িয়ে আছে এরকম কিছু গবেষক আছেন আলেমের পরিচয় দেন আমরা বলেন ওয়াজ মাহফিল করে লাভ কি যাত্রা করে লাভ কি ওয়াজ মাহফিল করে লাভ কি সিনেমা নাটক করে লাভ কি ওগুলোর বিরুদ্ধে কোনো ফতুয়া নাই কয়েছে ওয়াজ মাহফিল করে লাভ কি থাপ প্রায় সোজা করা দরকার এরকম কিছু আছে না নাই আমার দেশের তো ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মানে ওয়ালা কিছু লোকজন কিছু মুসলমান নামধারী আছে নামাজও পড়ে শুধু খায় আছে না নাই সকালবেলা ফেসবুকে মার্শাল্লা কোরআন তেলাওয়াতের অডিও রেকর্ড বাজায় আবার বিকেলবেলা আবার হিন্দি গানও চালায় আছে না নাই আবার আমার দেশে কিছু অভিনেত্রী এই তো সম্প্রতি এক অভিনেত্রী মদিনা শরীফ ঘুরে আসলেন লাইভ শো করলেন প্রিয় দেশবাসী আপনারা সবাই আমাকে ভালোবাসেন হ্যাঁ সবাই তোমাকে ভালোবাসে আপনারা সবাই আমাকে ভালোবাসেন আমি পবিত্র মদিনায় পবিত্র অমরা করতে এসেছি আমি কি বলবো আমি শুনে তো অবাক হলাম আমি ষড়যন্ত্রের শিকার প্রিয় দেশবাসী আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমি এখন পবিত্র ওমরার উদ্দেশ্যে মক্কা মদিনে অবস্থান করছি দোয়া করবেন আমি যেন দেশে ফিরে বাকি সিনেমার কাজ সম্পন্ন করতে পারি কথা কি বুঝতেছেন এই তো হচ্ছে আমার দেশের হালো কোথায় যাবেন আচ্ছা ওয়াশ করবো ওয়াশ করব কোন আপত্তি দেখা যাক জোরে বলি ইনশাল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর কসম করে বলছি আমি কাউকে কটুক্তি করে কাউকে ইঙ্গিত করে কোনো কথা আমি বলতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি রিটার্ন টু ইসলাম ইসলামের দিকে ফিরে আসো সঠিক ইসলাম আমরা গ্রহণ করি শুনি মানি কোন যুক্তি খাড়া না করি কোন যুক্তি দেওয়া যাবে না ইসলাম নিয়ে কোনো তর্ক করা যাবে না আল্লাহ যা কিছু বলে দিয়েছেন তাই মানতে হবে আপনি যুক্তি দিবেন আপনি শয়তানের দলে চলে যাবেন আমরা যুক্তি দেব না দলিল দেখাবো বলেন 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 আমরা যুক্তি কখনো দেখাবো না আল্লাহ তালা এই করেন এই জায়গায় এই কথা বলেছেন কোনো কথা চলবে না কোনো তর্ক বিতর্ক চলবে না আমার ভাইরা রসুল যখন বললেন সূর্য হারাম সঙ্গে সঙ্গে আবু জাহেল ফতুয়া দিল আবু জেল কি ফতুয়া দিল আবু জেল বলতে যে সুদ হারাম কেমন হয় সুদ তো ব্যবসার মতোই কি দেখায় যুক্তি কি দেখায় এখন যুক্তি দেখায় দিল সুদ তো ব্যবসায়ের মতোই ইন্নাল বাই আকা মিসলির রেবা ব্যবসা তো সুদের মতোই সুদ তো ব্যবসার মতোই আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ বিয়ে যখন কোন নারীকে করা হয় সে নারীটা তার জন্য স্তিত্বের মর্যাদা পেয়ে যায় সব হয় না গুনা হয় আজ থেকে বলেন না সব হয় না গুনা হয় কিন্তু বিয়ে না করে অন্যের বউ ঘরের মধ্যে তুললেন সব হয় না গুনা হয় কাম কি দুইটা 
কাম তো দুইটা না সোজা কথা মন খারাপ করেন না কিন্তু আল্লাহ তালে একটার উপরে রহমত দিয়েছেন আর একটার উপরে গজব দিয়েছেন একটাদের সোয়াব ইনক্লুড করে দিয়েছেন আর একটাদের গুনা ইনক্লুড করে দিয়েছেন এটার নাম হলো শরিয়াত এটার নাম কি শরিয়াতকে আপনাকে মানতে হবে শরিয়াতকে আপনি কোনো ক্রমেই অস্বীকার করতে পারবেন না আমার বন্ধুগণ আমার ভাইয়ের অমরে ফারুকের কথা বলছিলাম অমরে ফারুক সামি আনা ওয়া তো আনা কোরআনটা শুনলেন কোরআনটা দেখলেন কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন তারা মুসলমান হয়েছেন আমরা মুসলমান হয়েছি না মুসলমান পাইছি পাইছি ভাবছিল আমি হয়েছি এই জন্যই তো প্রবলেম কিন্তু সাহাবিরা কি দিন গ্রহণ করেছেন কি মজবুত ইমান তারা এনেছেন জীবন পর্যন্ত হাসতে হাসতে দিয়ে দিয়েছেন ইসলাম থেকে এক চুল পরিমাণ নড়েন নাই ইসলাম থেকে এক চুল পরিমাণ নড়েন নাই কত কোরবানি কত ত্যাগ কত নির্যাতন নিপীড়ন করা হয়েছে ইসলাম থেকে এক চুল পরিমাণ তারা নড়েন নাই নবজি যখন ডাক দিয়েছেন সাহাবিরা মক্কা ছেড়ে মদিনায় যেতে হবে কোন সাহাবি বললেন না ইয়ার সুন আল্লাহ ব্যবসা আছে যাব না বউ আছে যাব না আমার মা আছে যাব না আমার জমা জমি খেজুর বাগান আছে আমি যাব না হিজরত করব না আপনি একা চলে যান বরং তো সাহাবিরা বললেন সামি আনা ওয়া তো আনা শুনলাম সঙ্গে সঙ্গে মানলাম হজুর আপনি যে পথে আমরা ও সে পথে আমার নবজি মক্কা থেকে মদিনায় চলে আসলেন বেড়ানোর জন্য নাকি বেড়ানোর জন্য আমার নবীজির চাইতে সুন্দর চেহারার হাসি খুশি মানুষ পৃথিবী তার কোনোদিন আসবে না নবজি যখন হাসি দিতেন আকাশের চাঁদের মতো দেখা যেত আমার নবজির মুসকি হাসিতে সাবেক নামের ক্ষুদা বন্ধ হয়ে যেত আমার নবীজি এত সুন্দর মানুষ ছিলেন এত সুন্দর তার বিহাম ছিল এত সুন্দর তার আচরণ ছিল আমার নবজির মিষ্টি ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত রসুলকে ওই জাহিল যুগের মানুষরা তাকে আল আমিন খেতাব দিয়েছিল আমার রসুলকে তারা খুব বিশ্বাস করত হাজিরা সোয়াদে গিয়ে মানুষ হাজিরা যে চুমো খায় এ হাজিরা সোয়াদের চুমো যখন খায় কেন চুমো খায় রসুল এই হাজিরা সোয়াদের চুমো খেয়েছেন চুমো খিলে পরে আল্লাহ তালা হাদি এসেছে তার গুণাগুলো ঝরে যায় তবে যদি কেউ চুমো না খেতে পারে হজের কোনো ক্ষতি হয় না হজের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নাই আমার ভাইয়েরা আমার নবী যে নবত পান নাই নবতের একটু আগে ওই হাজের আসওয়াদ কাবা শরীফ সংস্কারের প্রয়োজন হলো হাজের আসওয়াদটা টান দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল হাজের আসওয়াদটা কে রাখবে ওই হাজের আসওয়াদটা জায়গা মতো কে সংস্থাপন করবে কোরাইশদের মধ্যে চারটা গোত্র ছিল কয়টা গোত্র চারটা গোত্র ছিল এই চারটা গোত্রের ভিতরে কেউ কেউ বলে আমার গোত্রপতি রাখবি কেউ বলে আমার গোত্রপতি রাখবি আমাদের কোন গোত্রের নেতারা এটা রাখবে না আগামীকালকে এই কাবার ভিতরে এই হারামের ভিতরে যে প্রথম ঢুকবে সেই লোকটাই এই জায়গায় হাজার আসরটা সংস্থাপন করবে পরদিন সকালবেলা সবাই দেখতে নিল কিন্তু দেখা গেল সবার আগে ঢুকেছেন আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমার নবজি যখন প্রথমেই ঢুকে পড়েছেন সবাই মুসকে মুসকে হাসি দিল সবাই বলল এমন একজন ব্যক্তি আল্লাহর ঘরে সবার আগে ঢুকেছে যার ব্যাপারে আমাদের কোনো অভিযোগ নাই যার জীবনে কোনো মিথ্যা কথা নাই যার জীবনে কোনো মানুষকে ঠকানো নাই যে মানুষকে কোনোদিন থাপ্পড় মারে নাই যার দিন মানুষের কোনোদিন এক চুল পরিমাণ ক্ষতি হয় নাই মোহাম্মদ যদি হাজের আসওয়াদটা দেখে দেয় আমাদের কোনো ক্লেম নাই কোনো অভিযোগ নাই সবাই রাজি হয়ে গেল আমার নবজি নবতের আগ পর্যন্ত সবার কাছে তিনি ভালোই ছিলেন আমার নবজি ওই হাজের আসওয়াদ যখন রাখবেন চার গোত্র প্রধান চলে আসলো তাদেরকে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বললেন ও গোত্র প্রধান চারজন সবাই চারদিকে দাঁড়ান চারদিকে দাঁড় করাইয়া দিয়া নিজের গায়ের চাদর সুন্দর করে জমিনে পারলেন চাদরের কোনা কয়টা থাকে বলেন কয়টা থাকে চারটা থাকে গোত্রের নেতা কয়জন চারজন সঙ্গে সঙ্গে আমার রসুল তখন নবুয়াত পান নাই সেই সময় তিনি বলছেন ও গোত্রের নেতারা চারজন আমার চাদরের চারটা কোনা আপনারা ধরেন চারটা কোনা ধরল আমার নবী জাস্তে করে 
হাজেরা সত চাদরের মাসখানে রেখে দিলেন এরপর তিনি বললেন এই চারজন গোত্র প্রধান আপনারা চারজন মিলে আপনারা ধরে নিয়ে যান ওই কাবার কোনায় কাবার কোনায় নিয়ে যাওয়া হলো চারজন গোত্র প্রধান চার কোনাটা ধরলো আমার নবেজি হাজার আসনাটা তার বরকতি হাতে তুলে নিয়ে জায়গা মতো সুন্দর করে সংস্থাপন করলেন বুঝাই দিন ও কোরাইশ নেতারা তোমরা জেনে রাখো আমি সামনের নেতা হতে চলছি জোরকান সুবাহান আল্লাহ কি কথা কি বোঝা যায় সেই নবী আমার সবার কাছে পরিচিত সবার কাছে প্রশংসিত মানুষ কিন্তু তিনি সবার কাছে ভালো থাকলেন নবুয়ত রাগ পর্যন্ত নবুয়ত যখন পেলেন নবুয়ত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে যখন বের হয়ে গেল এই কালিমার ঘোষণা যখন দিয়ে দিলেন এই কথা যখন বলে ফেললেন আমি আল্লাহর নবী আল্লাহ চেনা কোনো ইলাহ নাই কোন আইন চলবে না খুন চলবে না ধর্ষণ চলবে না সেনা চলবে না সুদের কারবার চলবে না পর্দাহীনতা চলবে না এই জাতীয় কথা যখন বলা শুরু করে দিলেন সেই সময় লেগে গেল টক্কর চরম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেল অনেক লম্বা কথা শেষ পর্যন্ত আমার নবেজির বিরুদ্ধে হত্যার হলিয়া পর্যন্ত জারি হয়ে গেল নবেজি টিকতে পারতেছেন না নবীজি শেষ পর্যন্ত টিকতে পারলেন না হত্যার অর্ডার পর্যন্ত হয়ে গেছে আমার নবাজি ঘর থেকে বের হলেন সম্পূর্ণ একা আমার সঙ্গে আমার নবীর সঙ্গে কেউ নাই কিন্তু আছেন কে আসতে বলবেন না কে আমার সাথেও কেউ থাকার দরকার নাই একজন থাকলেই যথেষ্ট তিনি কে আল্লাহ আমার সবচেয়ে বড় সাহস কে আমার সবচেয়ে কাছে কে আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমার নবীজি যখন হিজরত করে যখন রওনা করলেন নবীজি সম্পূর্ণ একাকি সাহাব একরামকে বললেন সাহাবিরা যে কোনো সময় আমার হিজরত করা লাগতে পারে তোমরা করবে কিনা বলো সাহাব একরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ রসুল শূন্য মক্কায় আমরা কেউ থাকবো না রসুল যেখানে আমরাও সেখানে সামি আনা ও আত আনা আমার বন্ধুগণ আমার নবীজি রাতের আধারে সবার চোখ খড়াল করে তিনি মক্কা থেকে তিনি হিজরত করে তিনি মদিনার দিকে চলে গেলেন তিনটা দিন তিনটা রাত যা বলে সুরে আশ্রয় নিলেন যে জায়গায় কোনো বালিশ নাই যে জায়গায় কোনো আলো নাই কোনো আলোর ব্যবস্থা নাই কুটকুট অন্ধকারের ভিতরে তিনটা দিন তিনটা রাত বিশ্বনবী যার সম্মান এত যার মর্যাদা এত যার সম্মান যার মর্যাদা আল্লাহর পরে সেই লোকটা সেই গুহার মধ্যে বালিশটার ঘুমাচ্ছেন বালিশ তারা তিনি শুয়ে আছেন টেনশনে আছেন সত্যদের হয় আমার বন্ধুগণ আমার নবীজির শান মান কত কত মর্যাদা আল্লাহ পাক তাকে দিয়েছেন আমার নবীজির হাতের বরকত কত নবীজি হাতের ইশারা দিয়েছেন আকাশের চাঁদ পর্যন্ত দুই ভাগ হয়ে গেছে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ নবীজি যখন মামেনার পেটে ছিলেন মামেনার পেটে যখন দুই মাস বয়স আমার নবীজি আল্লাহ তালা কি তাকে বরকত আল্লাহ নবী করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন যখন তিনি দুই মাসের শিশু মার পেটের ভিতরে আছেন দুই মাস তার বয়স পেটের ভিতরে তিনি ছিলেন মামেনা সেই সময় তিনি বাইরে যখন বের হতেন যে রাস্তায় যেতেন সে রাস্তায় সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যেত মাইলকে মাইল সুগন্ধে ভরপুর হয়ে যেত মামেনার শাশুড়ি আমার নবীজির দাদি ডাক দিয়ে বলতেন বৌ মামার তুমি তো বিধবা মহিলা তুমি পারফিউম ইউজ করে বাইরে বের হও কেন তোমার গায়ের সুগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে কেন মামেনা বলেন আমার মা আমার শাশুড়ি আম্মা আমি কসম করে বলছি আমি কোনো সুগন্ধি ব্যবহার করি না কিন্তু আমার শিশু আমার গর্বে যেদিন থেকে এসেছে আমার শরীর থেকে এমনি সুগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে মামেনা যখন কোন কূপের ধারে যেতেন কূপ থেকে বালতি দিয়ে পানি তুলবেন বালতি দিয়ে পানি তোলার জন্য কূপের নিচে পানি থাকে কিন্তু তিনি যখন কূপের ধারে চলে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে কূপের পানি কাছে চলে আসত জোরে বলে সুবাহান আল্লাহ মামেনার বান্ধবীরা বলতে নামে না আমাদের যখন পানির প্রয়োজন হবে আমরা সবাই মিলে আসব তুই আসবি তুই আসলে আমাদের বালতি দিয়ে পানি তোলা লাগে না যখন আমার নবী তার গর্বে এসেছেন কি বরকত 
আল্লাহ তালা কি বরকতের নবী আমাদেরকে দিয়েছেন সেই নবজির এত সান্মান নবজির যখন জন্ম হয়ে গেল নবজির জন্ম হওয়ার মাত্র দুই দিন পর আবু তালেব একদিন রসুলকে লক্ষ্য করে বলছেন মোহাম্মদ তুমি তাসকাল্লার নবী হয়ে গেছো তোমার বাল্য জীবনের একটা স্মৃতিচারণ করতে চাই কি চাচা বলেন তোমার বয়স যখন মাত্র দুই দিন তুমি মার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছ কিন্তু আমি তোমাকে এক রাত্রে দেখতে গেলাম তোমার ঘরে তোমার মা তোমাকে ঘরে না রেখে উঠানে রেখে দিয়েছে চাঁদনি আকাশের নিচে তোমার মা তোমাকে টাইম দেয় না তোমার মা তোমাকে দেখলি শুধু কান্দে তোমার মা তোমাকে দেখলি শুধু অস্থির হয়ে যায় চোখের কোনা বিবি বন্দার মতো পানি বের হয় তুমি একা কি শুয়ে আছো তোমার পাশে কেউ নাই তোমার পাশে কেউ স্নেহ করার মতো আমি দেখছিলাম না সেই রাত্রে আমি গিয়ে দেখি তুমি একা কি শুয়ে আছো কিন্তু তুমি যখন ডান দিকে তাকাও খালি আকাশ ডান দিকে তাকায় আসো বাম দিকে তাকা চাঁদটা লাভ মেরে ডান দিকে যায় আবার যখন বাম দিকে তাকাও চাঁদটা লাভ মেরে বাম দিকে যায় তুমি যখন তোমার দুইটা হাত দিয়া হাতটা নড়াচড়া করে যখন হাতটা নিচের দিকে নিয়ে আসো চাঁদটা ও নিচে এসে তোমার কাছে দোল দোল খায় চাঁদটা নড়াচড়া করে তোমার হাতের ইশারে চোখের ইশারে কতটুকু সত্য মোহাম্মদ নবজি কাঁদতে কাঁদতে বলছেন ও চাচা যা দেখেছেন মিথ্যা দেখেন নাই সঠিক দেখেছেন আমার মা বিধবা মানুষ আমার জন্মের পূর্বেই আমার বাবা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সন্তান জন্ম নিলে একজন মা তো চিন্তা করতে চান তার স্বামীর করে সন্তানটা উঠাই দিবেন আমার মার কাসমতে এমন ছিল না আমার মা আমাকে দেখলে শুধু কান্দি কান্দি আমার কাছে আসতে চায় না ওই সময়টা আল্লাহ পাক আমার জন্য আকাশের চাঁদটা আমার জন্য খেলনা বানাইয়া দিয়েছিলে আমার ভাইরা সেই সোনার নবী সেই রহমতের নবী রাতে রাধারে লুকুচুরি করে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন একটাই কারণ তিনি চেয়েছেন এই জমিনে কারো বিধান নয় বিধান চেয়েছেন কার আসতে বলবেন না কার বিধান চেয়েছেন আল্লাহর বিধান নামাজ শুধু আদায় নয় নামাজ কায়মের পরিবেশ তিনি চেয়েছেন আমার নবীজি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন পরের দিন সকালবেলা অমরে ফারুক যখন জানলেন রসুল নাই রসুল নাই সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন আবু জেলের আবু জেলকে বলছে মোহাম ও আবু জেল আমার রসুল কোথায় আবুজুল কয়ে জানি না জানিস না কেন আল্লাহ আকবর বলবেন না কেন জানিস না আমার রসুল কোথায় সবে গিয়ে আসলো তরবারি বের করলেন বের করে বলছেন কোন মায়ের সন্তান আছে আমার সামনে আসবি মার চোখে পানি আনবি সন্তান কে তিম বানাবি কে আছে কে আছে সামনে আয় সিংহের মতো গর্জন দিয়া শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন ও মক্কার নেতারা আমার সমস্ত সম্পত্তি গুলো সব থুয়ে চলে যাচ্ছে কারণ যে মক্কাই রসুল নাই সে মক্কাই অমর না আমার নেতা নাই আমিও নাই চললাম মদিনার দিকে অমরে ফারুক মদিনার দিকে রওনা করে দিলেন সকাল বেলা সাবিরা যখন দেখছেন রসুল নাই আব্দুর রহমান ইবন আফ একজন সাবি জান্নাতের সংবাদ দুনিয়াতে পেয়েছেন যেরকম সুবাহান আল্লাহ দশজন সাবি পেয়েছেন কয়জন বলেন দশজন পেয়েছেন চারজন খলিফা বাকি আরো ছয়জন সাহাবির মধ্যে আব্দুর রহমান ইবন আফ একজন কেন পাবেন না জান্নাতের তারা সংবাদ কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ছিল মক্কায় এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের বিজনেস তিনি করতেন রসুল যখন চলে গেছেন মদিনায় বৌ ইসলাম কবুল করোনা বৌ রেখে চলে গেলেন সন্তান রেখে চলে গেলেন ব্যবসা বাণিজ্য রাখলেন খেজুর বাগান ছেড়ে দিলেন সব থুয়া বিশাল বড় বাড়ি রেখে চলে গেছেন মদিনায় আমার নবী একদিন দেখতেছেন একা কি বসে আছে আব্দুর রহমান ইবন আউফ নবীজি তার দিকে তাকায় রসুল কেঁদে পর্যন্ত ফেললেন বলছেন আব্দুর রহমান মক্কে তোমার কত কি ছিল খুজুর আপনি আমার আনুগত্য করতে বলেছেন আমি আপনার আনুগত্য করতে গিয়ে আমি মক্কা ছেড়েছি সব কিছু ছেড়েছি আমার দায়িত্ব হলো আল্লাহর আনুগত্য করা আপনার আনুগত্য করা কোনো কথা নাই হুজুর কিন্তু রসুল বললেন আব্দুর রহমান বউ বাচ্চা ছাড়া তো থাকাও যায় না তোমার তো বিয়ে শাদিও করা দরকার ব্যবসা বাণিজ্য করা দরকার কিছু তো করা দরকার হুজুর কিচ্ছু লাগবে না রসুল বলছেন আব্দুর রহমান তুমি কি জানো 
মক্কার ওই বিশাল বড় বাড়িটা তোমার আবু জেল দখল করে নিয়েছে মুসকে হাসি মেরে বলছে নজুর আবু জেল দখল করেছে আমার বাড়ি আর আমি দখল করেছি রসুলের হৃদয়ের বাড়ি আমার নবীজি খুশি হয়ে গেলেন রসুল বলছেন আব্দুর রহমান তোমার তো অবশ্যই কিছু লাগে লাগবে আমি দেখি ব্যবস্থা করি আনসার এক সাহাবিকে ডাক দিয়ে বলছেন আনসার সাহাবি এই দিকে আসো আমার আব্দুর রহমান খুব প্রিয় সাহাবি তুমি তো অনেক কিছু করেছো আমার আনসাররা তোমরা অনেক কিছু করেছো আমার এই আব্দুর রহমানের জন্য কিছু করতে পারো নাকি দেখো ওই আনসার সাহাবি নবীর কথাকে বরকত মনে করে সাহাবিকে সঙ্গে করে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ায় নিয়া মদিনার সবচেয়ে বড় দুইটা বাগান দেখায় দিলেন বড় দুইটা খেজুর বাগান দেখায় দিয়ে বললেন ভাই আব্দুর রহমান আল্লাহ আমাকে দুইটা খেজুর বাগানের মালিক বানিয়েছেন যে কোনো একটা তোমার পছন্দ হবে আমি তোমাকে এই মুহূর্তে দলিল করে দেব আমার নবী জেরে সাহাবির উদারত দেখলেন আব্দুর রহমান ইম নওয়াব বললেন ভাই আর কি করবে বলো এবার বলতেছেন শোনো এই মদিনের কোন মেয়ের বাপ তোমার সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দেবে না কারণ তোমার ঘর নাই বাড়ি নাই কে তোমার সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেবে কিন্তু তুমি তো যুবক মানুষ তোমার তো বিয়ে শুধু করা দরকার অতএব আল্লাহ আমাকে দুইটা স্ত্রী দান করেছেন আমি একজন স্ত্রীকে তালাক দেব তুমি তোকে বউ বানায় নিবা কি উদারতা মুসলমানদের ইতিহাসে ছিল আমার ভাইরা আব্দুর রহমান ইবন আফ আনসার সাহাবিকে বুকের মধ্যে তুলে ধরে নিয়ে বলছেন ভাই আমার আনসার সাহাবি তোমার বাগান দেওয়া লাগবে না বউ তালাক দেওয়া লাগবে না আমাকে একটু বাজার দেখায় দাও টুকটাক করে বাজার ব্যবসা করা ধরি বাজার দেখায় দেওয়া হলো ব্যবসা করে করে মোটে কয়েক রতি সোনা কামাই করলেন সোনা কামাই করে আমার নবীজির প্রিয় সাহাবি করলেন কি কয়েক রতি সোনা কামাই করে তিনি একটা বিয়ের ব্যবস্থা করলেন বিয়ে সাদি করে নিলেন বিয়ে সাদি করার পরে তিন চার দিন পর নবীর দরবারে হাজির হলেন নতুন জামা কাপড় খসবু লাগানো চেহারার মধ্যে নূর চলে আসছে নবীর সামনে দাঁড়ায় আছেন দাঁড়িয়ে থেকে যখন সালাম বিনিময় করছিলেন রসুল বলছেন আব্দুর রহমান সেই দিনের বসে থাকার আজকের বসে থাকার মধ্যে রাত দিন তফাত দেখতেছি আজকে তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে সুন্দর কাপড় পরেছ খুব আনন্দ পাচ্ছি আমি রসুল কিন্তু আব্দুর রহমান তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি একটা কিছু ঘটাইছ হুজুর বিয়ে করছি বিয়ে করছি রসুল বললেন বিয়ে করলাম আমাকে দাওয়াত দিলে না হুজুর মনে ছিল না এরকম হয় না পাঠান ভাই কই আসেন শেষ করে দেব চালাবো চালাবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আপনাদের ভাষা এখন বুঝি মোটামুটি আগে তো বুঝতাম না এখন গালি দিলে টের পাই কথা বুঝলেন কি হ্যাঁ কি মাত মাতেন এটা বুঝি আমি মাত না কিতা মাত মাতলা রে বা জি খুব সুন্দর ভাষায় আপনারা কথা বলেন বলি আলহামদুলিল্লাহ এই ভাষাটা পুরা ত্রিপুরা আসাম জুড়ে আছে না ত্রিপুরা এবং আসাম জুড়ে আছে আমি ত্রিপুরায় গিয়েছি ত্রিপুরায় যায় দেখি বড় লেখার মতো মানুষ বড় লেখার মানুষ যে ভাষায় কথা বলে ওরা ওই ভাষায় কথা বলে বললাম আমি কি দেশে আছি না বিদেশে আছি খুব সুন্দর আল্লাহ তুমি এলাকার ভাইদের প্রতি তোমার রহমত নাজিল করো জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন রসুল বললেন আব্দুর রহমান তুমি বিয়ে করলে তুমি আমাকে বললে না গুজুর আপনি কি বলবো যে আমার মনে ছিল না রসুল মনক্ষণ্ণ হলেন না কারণ বিয়ে তো জরুরি সাক্ষী ছিল বিয়ে হয়ে গেছে ভালো কিন্তু আব্দুর রহমান আমার তো একটা দায়িত্ব আছে কি দায়িত্ব বিয়ে যে করছো টাকা পাইলে কই আচ্ছা বিয়ে করতে গেলে স্ত্রী পক্ষের টাকা লাগে কনে পক্ষের টাকা লাগে না বর পক্ষের টাকা লাগে আর এখন কোন পক্ষের টাকা লাগে মার্শাল্লাহ খুব বর করতো এলাকাও এরকম লাগে এই এলাকাতেও এটা কেমন কথা তাহলে বিয়ের সময় টাকা লাগবে হচ্ছে কোন পক্ষের বলেন বলেন 
কোন পক্ষ না বড় বড় পক্ষ বড় পক্ষ আর এখন লাগে কোন কোন পক্ষে কোন পক্ষে মেয়েদের এত অধিকার দেওয়া হলো এরপর তো টাকা খরচ কমে না অথচ রাসূল বলেছেন এবং ইসলাম নারী কে এত দাম দিয়েছে যে সারা জীবন একজন নারী হলো রানীর মতো বসে খাবে সুবহানাল্লাহ বলবেন না স্বামীর জন্য স্ত্রীর ভরণ পোষণ স্বামীর জন্য স্ত্রীকে দেখা স্বামীর জন্য শরীয়তে কি সুন্নত তার খরপোশ দেওয়া কি তার তাকে খাওয়ানো তার খরচ তার কাপড় চোপড় এগুলো দেওয়া স্বামীর জন্য কি অনেকে নফল কয় ভালো কি রকম কি আরো জোরে কন কি ফরজ আচ্ছা স্ত্রীর জন্য স্বামীর কোন দায়িত্ব স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর খরচ করার জন্য স্বামীর খাওয়া দাওয়া কাপড় চুপুর এগুলো পূরণ করার জন্য স্বামীর জন্য তো স্ত্রীর জন্য তো স্বামীর ক্ষেত্রে ওয়াজিব নাকি কি একজনকে না জায়েজ কন কি কব এখন আমার দেশে তো ফতুয়ার শেষ নাই বলেন কোন দায়িত্ব নাই স্ত্রী তার স্বামীকে যদি এক পয়সা না দেয় কোন ধরা খাবেন আল্লাহর কাছে কারণ তার দায়িত্ব নাই তো আল্লাহ তালা সেই দায়িত্ব স্ত্রীকে দেন নাই স্ত্রী যদি কোটি টাকার মালিক হয় সে যদি এক টাকাও যদি আপনার সংসারে খরচ না করে আপনি কিচ্ছু বলতে পারবেন না আল্লাহ কিছু করবেন না কারণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্বামীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কাকে স্বামীকে তাহলে ইসলাম নারীকে ঠকাইছে তো নাকি আসতে কন কেন ইসলাম নারীকে ঠকালো না দাম দিল দাম দিল অথচ সম্মান দিয়েছে জি কিন্তু সেই নারী কয় আমরা সমান অধিকার চাই কি অধিকার চাই সমান অধিকার কেমন করা হবে ইসলাম নারীকে তো সমান অধিকার দিতে পারবে না ইসলাম নারীকে পুরুষের চাইতে বেশি সম্মান অধিকার দিয়ে দিয়েছে যারা বলে সুবাহান আল্লাহ মহিলা বসে বসে খাবে মহিলা কি করবে বসে বসে খাবে কি ব্যাপার কি হলো ও ছোট ছোট বাচ্চারা শিক্ষক শুধু একটা সিগন্যাল মারছে সিগন্যাল কোন কথা নাই আমার কথা আর কাজে আসবে না এটাই হচ্ছে সব জায়গায় এটা লাগবে এটার দরকার আছে না নাই আছে একটা রাষ্ট্র পরিচালনায় এই আয়তের দরকার আছে না নাই একটা সমাজ পরিচালনা এই আয়তের দরকার আছে না নাই আছে চেয়ারম্যান ধরেন চেয়ারম্যান করতেছে নয়টা মেম্বার কটা মেম্বার থাকে নয়টা মেম্বার থাকে নয়টা মেম্বারকে নিয়ে চেয়ারম্যান বৈঠকে বসছে নয় মেম্বার যদি কয় স্বামী আনা ও আসাই না শুনলাম মানলাম না যা কন ইউনিয়ন চলবে আস্তে ইউনিয়ন চলবে চলবে না দেখেন তাহলে কোরআন সব জায়গায় দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ কি নেতৃত্ব রসুল উপহার দিয়েছিলেন সাহাবিরা কোন কন্ডিশন তারা নবীর সামনে খারা করেন নাই তবে একটা ইতিহাস আছে সুরাত বার ভিতরে তিনজন সাহাবি কয়জন আমি বেশি সময় নেব না ভয় পাবেন না আমি অল্প সময় শেষ করে দেব চলুক আলোচনা চলুক দেখি আর কতক্ষণ চালানো যায় আমি খুবই আনন্দিত যে একজন লোক নড়াচড়া করেন নাই বরঞ্চ যারা বাইরে ছিলেন তারা এসে বসে গেছেন আলহামদুলিল্লাহ জি কি জন্য বলতেছিল ও তিনজন সাহাবি আমার নবীজি হ্যাঁ আমার নবীজি কোন এক যুদ্ধে যাচ্ছিলেন সব সাহাবি চলে গেছেন তিনজন যায় নাই কয়জন 
गड़ीमसी कर गड़ीमसी करा बुजल तो अच्छा तो बोझा गया मालिक वर्णित हादिसा जाके अभिजुक्त करना करबीर चले ग निजे समस्त मन कथा गुरु नबीर सामने उपस्थापन कर इच्छा कर लेते नबीजी संगे संगे बोलें तुम्हारा कय जन छे तीन जन संगे संगे मस्जिद नबी थे डिक्लारेशन दिए दिलें सहबीरा आज के थे जत सहबी हमार तीन जन संगे को प्रकार कथा बोलबाना सालाम दीबाना सामी आना घोषणा दिले सहबीरा दिन कायम जिहे मैदान गड़ीमसी कर बंधुगण एक मनोज दिए सुन शेष आस्ते आस्ते चले जा दरजार सामने दाड़ी बो के डाक दिए बोल बो दरजा खोल बो भर थे आवाज दिखे स्वामी अपने स्वामी होते नबीर वार्डर सब चे बार्डर आपने जी घर मध्य ढुकें चोखे घरे ढुकते हारे कत बड़ आसामी गलम कर लगे जिहदे जा इसलम बुजे ग मदिनार मस्जिद नबीर खुटी खुटर का दड़ी 
বেদে খুটির সঙ্গে বান্দে রাখলেন আটকে রাখলেন আর বুঝাই দিলেন আমি বড় আসামি আমি বড় আসামি দুইটা হাত আটকা দিয়ে তিনি সেই জায়গায় পড়ে থাকলেন সেই দড়ি দিয়া তেফসির এসেছে তার হাত পর্যন্ত ঘা হয়ে গিয়েছিল পৌঁছ পর্যন্ত ঝরতেছিল আল্লাহর কাছে কাঁদতে কাঁদতে তো বা করতে করতে বেকার হয়ে গেলেন সাহাবিরা মসজিদের সামনে দিয়ে যখন দরজার সামনে দিয়ে তার সামনে দিয়ে যখন আসে কিছুক্ষণ আগে যে সাহাবের মুসকি হাসি হেলাল বিন মাইয়াকে দেখলে তাদের হাসিটা বন্ধ হয়ে যায় কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলে না আমার বন্ধুগণ সম্মানিত দিনী ভাইরা দেখেন মুরারাবিন রাবিয়া তারও একই অবস্থা তিনি পাহাড়ি এলাকায় শেষ দায় পড়ে পড়ে কাঁদতেছেন কোন জবাব নাই কোন সাড়া নাই আমার বন্ধুগণ এক পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে পঞ্চাশ দিনের মাথায় যখন অহিনাজিল হয়ে গেছে অহিনাজিলের সঙ্গে সঙ্গে রসুল মুসকিয়া সি মেরে বলছেন সাহিরা আমি রসুল না মাফ করলেও আমার জোরে বলুন আল্লাহ আকবর गाफलती करना तुम्हारे माफ करना सुनल संगे संगे मानब आजान सुनबो संगे संगे जाब क আসতে বলবেন না কোথায় মসজিদে নামাজ পড়বো কয়ক্ত নামাজ পড়বেন কারা কারা হাত তুলে দেখেন তো দেখি জোরে বলি আল্লাহ আরো জোরে ইয়াল্লাহ আমাদেরকে পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করার তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন